Rosa. Hi, teacher. Hello, Rosa. Hello. Rosa, what is that flower that you have in the picture? Yes. What flower? What is the flower? Margarita, Hi. Daisy, what? Um, the tulipanes? No, that's not tulipanes. Like a tenant. Uh, mm -hmm. uh, uh, girasol. Girasol? Sí. No. Oh, sí. I think no. I think no, because. Uh, margarita. Maybe Margarita. Ya me suena a Ting Marín esto, pero ok, all right. <laughs> all right, Rosa. I like the flower, it's a pretty flower. Mm -hmm. So how are you guys? Everybody's okay? I'm okay, sir. Yeah, good day today? Yes, it's, this day is very interesting. Interesting. Oh, why? Why interesting? Because I went to um, the supermarket and mm -hmm. I bought different things I need for my house. Um, it's nice. I like to go to the supermarket. Yes, I yeah. love I love the supermarket because I I see different things. Okay. Okay. <laughs> My wife, my wife doesn't like the supermarket. Really? Really, really hates the supermarket. <laughs> okay. Mm -hmm. And you, teacher? No, I love, I love. My wife maybe doesn't, she doesn't go to the supermarket for maybe, maybe 10 years, 12 years. Never, doesn't go to the supermarket. Wow. <laughs> mm -hmm. okay. Or, or okay. to the market. She, she doesn't go to the market either. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. I go to the market once a week. Ah, me too. Mm -hmm. Me too, to the market once a week, um, to the supermarket uh, every two weeks. Well, the market, no. The market maybe every two days, three days, depend. Because I live two blocks. I live two blocks from the market, so. For me, it's only <laughs> very easy. <laughs> it's very easy. Uh huh. I want mango. Go to the market. I want tomato. Go to the market. Is <laughs> it's not hard. Mm -hmm. Okay. Okay. Good. So, guys, today we are going to complete Unit Five. The objective today is that we are going to finish with Unit Five. It, we are in Exercise Five Point Eleven for and since. Before we begin. Do you remember why we use the word for or the word since? I use this word is uh, for the... Um, como para unir la intención de una oración. Okay. It's more for... Uh, um, four is an amount, a, a quantity, okay? And since we use for different, we use for when you start. Since is for when you start the activity, okay? So as an example, you are studying English, okay? When did you start to study English? When did you start to study English? I'm studying English, English since um, 2000, 2020, 2020. Okay, since 2020, exactly, very nice. Or I study English for two years. The two forms correct, for a number, an amount. And since when we begin. Today, we're going to watch a small video and understand more the concept of for and since. 
here we have. Hello, in this session, the use of for and since will be explained. Note the expressions. For and since. How long did you live in Thailand? I lived there for two years. It was wonderful. How long have you lived in Miami? I've lived here for six months. I love it here. I've lived here since last year. I'm really happy here. Let's talk about for and since. For plus period of time. For six years, for a week, for a month, for hours, for two hours. I have worked here for five years. Present perfect with for. She has lived here for 20 years. We have taught at this school for a long time. Alice has been married for three months. They have been at the hotel for a week. Since plus a specific moment. Okay, one moment before we continue so that it's clear. Okay, do you see that all of the four, 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 four is amount, is the period, is a number six. Uh, one in English, remember, one is a, a week, one week. A month, one month, four hours, uh, two hours specifically, but always with four is an amount, a quantity. Is this okay? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Now we're going to look at the concept since. When we use since. Week. Since plus a specific moment. Since this morning, since last week, since yesterday, since I was a child, since Wednesday, since two o'clock. I have worked here since 1990. Present perfect with since. She has lived here since 1980. We have taught at this school since 1965. Alice has been married since March 2nd. They have been at the hotel since last Tuesday. Okay, so do you see when we use the topic since is for Tell. A specific because since when you begin, the idea is when you start the activity is since and the amount is for. Any questions? Okay. So with our partners, we have 10 questions. We have to read and select what is correct, for or since. You read with your partner 5.12 and select is correct, for or since, okay? First, let's check, okay? Por que usamos for? Why do we use for? Period of time. A period of time, exactly. The period of time. And since? A specific time. A specific time, exactly. Ah, I am sick. I have COVID. <clears throat> ah. When? Ah, since Saturday. Ah, begin Saturday. Or for four days. For Three days is the amount of days, okay? So now with your partner, you select the correct for or since. 5.12, 5.12, for or since.
Silvia, you okay? Silvia? Hi. You no ready? Entro. <laughs> Me está dando problema. No problem, Silvia. It's okay. In this moment, we are going to check together. This is 5.12. Okay. We read and we check. For example, number one, Pam was in Central America for or since a month last year? For. 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 Okay. Good. Two, I've been a college student almost four, four. years. Four. Oh. Four. Okay. Number three. Hiroshima has been at work. Oh, sorry. Hiroshi. No Hiroshima. Uh -huh. Hiroshi. It's a play. Uh huh. Hiroshi has four. Four. Since. Yes. Since. Ah, okay. Since. Okay. Number four, I haven't gone to a party for, okay. for a long time. For. Mm -hmm. Josh lived in Venezuela for. 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 for two years. Okay. My parents have been on vacation since. Since. Okay. Natalie was engaged to Danny. Four. 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 Okay. Pat and Valeria have been best friends. Same. 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 Okay. We have been in class. Same. Same. Five. PM. And the last, the babies have cried. Four. 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 Okay. Very nice. Excellent idea for or since okay now with a partner we're going to create a conversation and we're going to describe activities with our partners for the time so i begin for example with um with katya katya where do you work i work in in the center in the center okay and katya how long have you worked in the center katya how long have you worked in the center um God. I very person. No. No. You work in the center, correct? Yes. Okay. How long? Remember the how long is the time. Uh -huh, okay. In the morning. Mm. Oh. No. For example, Katya. I have worked in the center for two years, or I have worked in the center since uh, since 2019, for example. Okay. Um, this, is, this is how we use for and since. For is going to be a number, the amount, and since when we start. So let me make sure it's clear. Okay. Usamos for para describir la cantidad de tiempo que hemos hecho, que hemos trabajado, que hemos vivido, que hemos estado. Esa es la cantidad for. ¿Cuándo inició? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo es? Eso hace since. Ok. Puede ser desde mi cumpleaños. Ah, pero ya es algo específico. Va a ser since. Ah, pero ya tres meses. Ah, va a ser four. 
It's okay the difference for instance. Yes. Yes, teacher. Yes, yes. teacher. Yes, yes, teacher. Okay. So with a partner, we're going to create a conversation and we are going to speak. Ah, where do you live? Oh, how long? Pueden ver la pregunta, la puse en el chat. How long? How long? La utilizamos para averiguar el tiempo. How long have you lived in your house? How long have you worked in the center? How, this is how long, okay? This is the amount. So we are going to answer, focus for answer with for or since, okay? For the work, the job, the sick, the study English, the practice exercise, drive a car. Ooh, no, the important is all of the activities, okay? It's okay or more examples? It's okay, teacher. Okay. Okay, then let's make the groups and practice. Remember, the idea is we are going to practice with for or since, for or since.
All right, welcome back. Uh, any questions? Any difficulty with for or since? Not, not teacher. No. Teacher, I have a question. Okay. Eh, para hacer una pregunta se puede utilizar el signs. Since. Since. Uh, uh, no, normalmente no, porque since ya estás indicando cuándo. Por ejemplo, estás diciendo desde, desde este momento. Uh -huh. No podría decir entonces, since when, since when are you married? Um, sí, pero sí, sí pudieras decirlo, since when are you married? De, de, de cuándo, la idea, pero lo que sería mejor es, por ejemplo, when, solo el when, when did you get married? Y la persona te va a decir desde o para cuántos años ya están casados. Ajá, uh -huh. entiendo. Uh -huh. Thank you, teacher. You're welcome. Uh -huh. Normalmente va a escuchar. Uh, yes. Uh, digamos, si, si, si queremos usar el, el how long, por ejemplo, How long eh, eh, estamos discutiendo en el grupo? How long eh, study, eh, study English? Es, eh, ¿Está correcto ahí la, la, la oración? No, eh, no está correcta de esa forma, pero en el chat aparece cómo sería la forma correcta. Ajá. Ok. Uh -huh. Y Luis, solo para regresar. A veces vas a escuchar la expresión, la expresión since, pero va a ser como de sorpresa, como que desde cuándo tomas alcohol, desde cuándo fumas. Ahí es cuando vas a escuchar esa pregunta de since when do you drink, since when do you study. Es más en esas situaciones cuando se usa el since en las preguntas. Sí, it's okay, teacher. Ok, good. Porque yes. lleva a la pregunta. ¿Ah? Porque lleva um, Hub la pregunta. On long hub. How long have? Sí, sí va a llevar hub. How long have you? Ok. Es eh, eh, para indicar desde cuánto tiempo o cuánto tiempo lo ha hecho. Entonces, how long es el, se llama present perfect el presente perfecto, pero la idea es que usamos el have para indicar desde que vos naciste hasta ahora, cualquiera en ese tiempo puede contestar esa cantidad de tiempo. Ok. Uh -huh. sí, y para preguntar cuánto tiempo dura esa película, por ejemplo. Ah, excelente. Es how long y, va, y lo mismo how long, pero ya solo how long does the movie last. How long does the movie last? How long does the movie mm -hmm. last? No es necesario usar el time para decir cuánto tiempo, no. Solo. No, 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 no. El how long ya es para tiempo. Ya, ya, ya es para tiempo. Exacto. Okay. How long. Allí lo okay. vas a usar como para tiempo. Entonces, how long uh -huh. does the movie last? Mm -hmm. Okay. Thank you. You're welcome. Any Teacher. other question? Yes. ¿Y por qué se utiliza el did también? El did. Uh -huh. ¿Cuándo? Cuando dice how long did. No sé. Do you live? Dice. How long did you live? Ok. Ah, uh -huh. sí. También puedes usar how long did you live? ¿Cuánto tiempo? Siempre cuánto tiempo eh, viviste. Entonces, ¿cuánto tiempo? El have se va a usar para el has, como en español. ¿Cuánto tiempo has estudiado inglés? Se entiende de que todavía lo haces. ¿Y cuánto tiempo estudiaste inglés? Ya terminaste. Ok. Entonces el did es cuando, digamos, algo ya se culminó, algo así. Sí, digamos que, eh, um, eh, ¿dónde vivís? I live in Santa Ana. 
Ok. Entonces yo te puedo preguntar de dos formas. How long have you lived in Santa Ana? Porque se entiende que todavía continúas viviendo en Santa Ana. O te puedo preguntar, how long did you live in Santa Ana? O sea que cuando vivías, ¿cuánto tiempo viviste en Santa Ana? Se entiende que ahora ah, ya okay. no vivís en Santa Ana. Ah, ok. Uh -huh. Yes. Is correct, is correct this question. How long, how long was you in the park? Eh, más o menos, más o menos. Eh, va a ser, no, no was you, pero eh, te entiendo. Va a ser, how long, how long were, were you in the park? Ok, ok. Uh -huh. But the, the idea is correct. The idea is correct. Ok, thank you, teacher. You're welcome. Ok. Entonces, para que quede claro, usamos have en el aspecto de que es, estamos hablando de toda la, de toda la vida, de... ¿Cuánto tiempo has? ¿Ok? Y el did se usamos para un tiempo específico. Por ejemplo, hey, ¿cuánto tiempo me esperaste? How long did you wait? Uh -huh. O oh, ¿cuánto tiempo me has estado esperando? How long have you been waiting? Y ahí vamos a ir cambiando un poco. Pero la idea es de lo que tenemos que usar es how long, porque how long nos va a ayudar con el tiempo. Teacher, yo tengo una duda. Cuando buscamos que la, que la persona nos responda con el for o con el since, con el how long, ¿deberíamos usar el have o el, o el did? Esas dos serían como la combinación, digamos, para ese tipo de preguntas. O no necesariamente. Se puede usar eh, cualquiera de esas dos o incluso eh, eh, puedes usar la, también la del verbo to be. How long were. Okay. Lo importante es el how long porque el how long te va a indicar que cuánto tiempo. Cuánto tiempo has estudiado, cuánto tiempo estudiaste, cuánto tiempo. Entonces el how long es lo que te da esa pregunta para, para que la gente conteste con tiempo. Ok, thank you teacher. You're welcome. Okay. All right, let's continue then. Very good. Good, the idea for for and since. Now we're going to listen to a little bit of a video of linked sounds. This is to help us with pronunciation. So here, small video, let's listen to the video and watch. Hi, in this lesson, we will work on pronunciation in order to sound natural by linking final t and t sounds in verbs with vowels that follow. Listen and practice. Final t and d sounds in verbs are linked to the vowels that follow them. Have you cooked lunch yet? Yes, I've already cooked it. Have you ever tried Cuban food? Yes, I tried it once in Miami. Now, I want you to practice answering the following questions. Use it in your responses. Pay attention to the linked sound. Make sure you record your response. Follow the example. Have you ever cut your hair? Yes, I've cut it. No, I haven't cut it. Hi. Okay. Lo único que quieren que sepan es que entiendan que muchas veces esta parte cuando usan la palabra it, 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 el sonido de la última palabra muchas veces se combinan con esta. Entonces la gente lo pronuncia como una palabra, cooked it. No lo pronuncian como cooked it. No lo pronuncian como tried it. Lo pronuncian normalmente tried it, cooked it. Entonces ahí es donde escucha uno, ah, God, yo escuché que decían cooked it. Ah, pero no era cookie o cosas así. Ahí es donde uno cree que es la palabra que están pronunciando, pero son las dos cosas que están combinando. Es cooked it, tried it, combinando, cooked it, tried it. It's okay, the idea, the pronunciation? It's okay, teacher. Yes. 
don't worry, you speak correctly, but it's for your listening. That way, when you listen, ah, okay. When you hear the word, it is many times combined, combined with the other word. Okay. Now I'm going to explain a little bit about the exam and how the exam is, because the last part was only listening for the pronunciation. Now, the exam has many sections, is the final exam. The first part is listening. You play, you listen, and then you select the answer for the four sentences, okay? Which is the correct information. So you listen and select the correct information for the listening. This is part A. Part B, you read and you use the word in parentheses, okay? The word in the parentheses, you put in the correct form, okay? You use in the correct form, okay? Aquí van a tener que cambiar el verbo, no solo copien y pegan esto, lo tienen que poner en su forma correcta. Lo que preguntamos hoy, o lo que practicamos hoy de las preguntas, el have, have, have. ¿Cómo van los verbos cuando usamos have? Present perfect. Present perfect, exacto, present perfect. Y eso significa que todos los verbos van a ir con pasado participio. Ya no va a ser ate, ya no va a ser eat, va a ser, por ejemplo, eaten. Entonces, ahí tengan all of the verbs put in the correct form. And the same here. Here, only is necessary select, which is the correct, for or since. Lo que hemos visto hoy. Only you read and you select. Ah, is for, is since. And here you put the word in the correct form. Then in letter C. Letter C, only you read and make the correct preposition, the correct word. You read and select the vocabulary to complete the sentence. Okay. There are six questions. In letter D, we have to unscramble. Get an unscramble, okay, is put in the correct order. So, for example, this is not in the correct order. You need to put in the correct form. And be careful. Some are sentences. Some are questions. Is different the order. Is different the order sentence and different the order question. Okay. And the last part, letter E, is reading. Only you need to read and answer the information with what they say. What are the abilities? Sarah can. What are the abilities for Sarah's neighbors? And you put here the correct answer. Any questions about the exam? No questions. No questions? Okay. Anybody else? Okay. So before we continue, let's check. Okay. Hay alguien que ya finalizó eh, el examen, finalizó la unidad cinco? Uh, yo, teacher. Ah, oh, wow. <laughs> That's excellent, Rosa. Excellent. Alguien más? Mm. Excellent. Yes, Walter. Katia, too, huh? A mí me falta el scramble only. Ah, OK. Excellent. OK. Muy bien. Excelente que están adelantando. Eh, eh, excelente. Los demás, acuérdense que solo les quedan dos días. En realidad, solo dos días, porque hoy ya finalizamos y solo queda miércoles. Teacher, tengo una pregunta, un comentario. Sí, Katia. Fíjese que en la parte donde está en ordenar las oraciones, a mí me costó un poquito porque hay una oración en donde la palabra, yo creo que la plataforma la ha puesto un poco mal. En... La oración dice Red Cindy. En Cindy, Red Cindy. Uh -huh. Ajá, dice A. Algo así. Así. No la, ajá, no la agarra como, como está ahí, sino que al revés. Por eso es que yo pedí ayuda en el grupo. Red Cindy, eighth long has and is medium hair. Uh -huh. Sí, tiene que ser sin la H, ¿verdad? 
¿El, el sí te la aceptó o no? No me la aceptó con una H. ¿Qué puede ser con una H? Ajá, era como otra palabra diferente, no, no era esa. Y a pesar de un montón intentado. Bueno, con... yo la puse con una H y me salió buena. Ajá. Ya, ya vi, por eso digo, eh, eh, perdón, me refiero a que la H no va al final, sino que la H tenía que ir al principio de la palabra. Sí, cabrón, sí. Ajá, yes, así tiene que ser, es, va a ser height. O sea, de estatura, de la estatura de Cindy, no, no de la edad, no va a ser de, de años. Uh -huh. Lo voy a poner aquí en el chat para que nadie más se vaya a confundir y todos lo vayan ahí, a ver. Ajá, es que ahí en, el, en el WhatsApp, en el grupo está esa, que corregimos a eso. Ah, ok, salió... ok. Excelente, excelente. Teacher, en, en esa misma sección este, hay, una, hay una palabra que va el coach. Yo, yo lo entendía como, como el director, el coach de, 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 de equipo, ¿no? Pero ah, okay. el coach ahí es, es referido eh, eh, como a sofá, ¿no? Correcto, el sillón, exacto. Sillón, ya, yes, sí. Uh -huh. Entonces yo no lo entendía, no, no le hallaba el sentido, porque decía el, el coach, el coach, no, no, no le... Sí. Ah, ok, ok. Ya te entendí, sí, 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 es bien parecido, eh, solo que coach, de, como entrenador o algo, ajá, ajá, con, ah, entendía, ¿no? pero, pero sí, 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 es bien fácil confundirlo con, con sillón porque solo es una letra, couch, okay. couch, couch. excelente, yeah. okay. bueno, bueno, excelente para que los demás también se fijen ahí, ok, anybody else, any questions? ¿Alguien más que le está dando alguna sección eh, dificultad o algo que no han podido resolver hasta ahorita? Teacher, I have a problem with the section four. Uh, I held wait, in wait, the group. Let, let me put, let me put here. And we okay. check. Uh, in, in the exam, section four in the exam, no. No, teacher, in the section mm -hmm. four. Okay. Uh-huh. Let me go to section four. Section four. Mm -hmm. In the exercise. Permítame, teacher, ahorita le digo. Okay, no problem, no problem. Es en el 4.13. En este mismo, 4.13. 4.13, ajá. Este, este, y ya un, un compañero me hizo el favor de, de, de compartírmelo como él lo, lo escribió. Y lo, al final yo dije, bueno, ¿qué ¿será que mi, en mi plataforma está dando problemas? Y lo copié tal cual él me ayudó. Y aún así me, apare, me siguen apareciendo mal. Ok, es que esta la resolvimos en clase. Así que, ¿cuál, cuál de todas la que te está dando problemas? Todas, todas me están dando problemas porque todas me, me salen mal. Todas te salen mal. Mm -hmm. mm. Eh, si querés compartir tu pantalla o escribir en el chat cómo te salió. Voy a dejar de compartir y vamos a ver qué es lo que pasó en el tuyo, Dora. Ok. A ver si hay algún problema o qué. Can you see, teacher? Yes. Okay. Clark is the tall guy wearing. Ahí entre la palabra button y shirt te falta una, eh, una línea. No me acuerdo cómo se llama. Se la puse, igual me voy a aprobarla porque si sí, ya la había colocado. Igual me, me salía mal. Pero, pero seguí, seguí moviendo qué más te, ha, te hace falta. Ok. Uh -huh. uh, down. Yeah. Igual, um, como decirle, lleva. Te falta la palabra, 
ahí va, pusiste button shirt, pero si te fijas en la oración original es button down shirt. Um. Si te fijas en la oración original es la palabra es button down. Ok. Igual lleva punto al final. Y acuérdate que va junto. No, no, no tengas el espacio entre el down. No, no. Eh, ahí no. sí hay espacio, pero entre el button y down. Sí, ok. Más seguimos. Y al final tienes un punto. Sí, ok. Mira. Ok. Ok, teacher. Entonces voy a revisar toda la, la escritura y si tengo dudas, entonces lo, lo vuelvo a, a consultar. Las dos, solo para estar seguro. Yo creo que las ¿Sí? dos, tal vez va a ser lo mismo que allí ese, yo creo que va a ser esa línea o, por ejemplo, ahí aparece good looking y, y creo que casi todas tienen esa Ajá. a ver, good looking couple El punto será también en esta, quizás. Voy a... Ok. Ah, okay. Eso, Dora. You. Ok, you're, you're welcome. welcome, you're welcome. Okay, thank you, teacher. Of course, yeah. Ok. Anybody else? Any other questions? No, no more. ¿Nadie más? O sea, todos los demás están bien. ¿Nadie ha tenido dificultad? Mi teacher. Mi teacher. Zero, ok. No, es ok. Ah, es ok. Yo escuché a alguien decir mi teacher. Mi teacher. Si ¿Puedes dejar de, de compartir la pantalla? Ok. Thank you. Yes, Luis. Eh, en, en el examen final. Ok. En, el examen. en la parte donde dice que utilicemos el presente perfecto de los verbos, ahí okay. la verdad sí estoy bastante perdido porque no, okay, no encuentro cómo hacerla. Vamos a ver, vamos a ver. Final exam. One moment. And, uh, wait, is... Ah, en este, ¿verdad? Ok. Sí, en ese. Ok, ok. Entonces, cuando estamos hablando de presente perfecto, los verbos usamos el pasado participio. Por ejemplo, aquí el verbo be en presente es am, is, are. En pasado es was, were. Pero en participio solo existe uno. Entonces, ¿Sabes cuál es el, pa el pasado participio? Eh, no, teacher. Entonces, el pasado participio es Bien. Bien. Entonces, pones pasado participio. Bueno, creo que todos tenemos que, los tuviera que contestar todo para intentar uno, para que ahí vas a ir viendo que los verbos en pasado participio son los que siempre necesitan un auxiliar para ir con. Okay. Ah, es que sí, lo que sucede es que yo estaba poniendo la oración completa también y solamente es el verbo. Ah, ya, ya, sí. Entonces, sí, por ejemplo, no es necesario toda la oración, solo es la palabra o el verbo en la forma tiene, que tiene que ir. Ajá. Es todo. It's okay, teacher. It's okay. It's okay? Sí, All it's right. okay. Good, good. Ok. Así que los demás también acuérdense que ahí no van a escribir toda la oración, solo es la palabra que hace falta. Ok. Anyone else? No. No. No, teacher. Ok, excelente, excelente. Muy bien. Entonces esperamos que mañana nos sirva para poder repasar y el jueves ya finalizamos. Así que acuérdense, solo dos días, two days, two days left. In this moment, we are going to make groups and we are going to talk. In the groups, we are going to talk about what is the that help you the most in this course, ¿ok? ¿Qué actividad, qué cosa sienten que les ha ayudado más? La pregunta es porque acuérdense que 
el jueves que finalicemos, no sabemos cuándo iniciamos clase otra vez. Y es importante que practiquen esa cosa, que vean, que hagan lo que les ha ayudado. Entonces, ahorita vamos a hablar, what has helped you? ¿Qué les ha ayudado? ¿Qué cosa? Ah, eh, hacer las presentaciones, eh, la plataforma, eh, hablar con los demás compañeros. ¿Qué sienten que más les ha estado ayudando? Y que van a hacer durante el tiempo que no están en clase para continuar. ¿Ok? Teacher, uh, I think the most important uh, in your class is the, the, the group for the, for the part, for, para la participación. For participation. Uh, mm -hmm. en, y poder hablar. Ah, oh, ok. Ajá, que me ha ayudado bastante como a quitarme un poco más el miedo, aunque me equivoque. Me ha, a través de la clase siento que usted me ha generado como el poder tener más confianza en mí, aunque me equivoque. Excelente, excelente. Muy bien. Ahora vamos a hacer los grupos y así como ahora lo queremos tratar de expresar en inglés, ¿ok? En inglés. Teacher, una, una preguntita antes. Sí, este, sí. Cuando, si puede repetir, por favor, cuando dice que el... el el uso de un pasado participio va acompañado de un auxiliar. No, 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 no le comprendí eso. Ok. Por ejemplo, tenemos los, los auxiliares que usamos. Es normalmente have. Ajá. Y el have es tercera persona, has. Y en el, en el pasado es had. Cuando ah, sí. usas uno de esos auxiliares, siempre van a ir... Con, acompañado con el pasado participio. Entonces, por ejemplo, tenemos un verbo. Tenem, el verbo tiene tres formas. Tiene el presente, tiene el pasado y te, tiene el pasado participio. Yes. En este caso, vamos a hacer el verbo eat. Eat, presente. Yes. Eat, pasado. Y el participio es eaten. Ese eaten es el que usamos como e. Yo no, voy, yo no puedo decir, eh, cocino, ¿verdad? Tengo que usar el pasado, participa, el pasado participio. Yo no puedo decir, eh, cociné, ¿verdad? Porque eso sería eight, ese sería el pasado. Yo yeah. tengo que usar el participio, eh, ok, cocinado, ese, I have in, eso es la diferencia. Ok, 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 gracias. De nada. Entonces, el have nos ayuda para eso, para estar siempre con los verbos en pasado participio. Ok, so let's make our groups. Let's talk and discuss what you like, what you don't like, what you want to practice for your English.
Okay, very good. So we are going to pause right now. Tomorrow we are going to review the units and Thursday we finish the course. So tomorrow review, okay? Review tomorrow and Thursday we complete the course. Any questions? Teacher. Yes, Dora. Uh, para indagar lo que usted nos decía, la pregunta sería, what has help you the most in class. Correct. Okay. Y ahí yo digo lo que me pareció más interesante. Uh -huh. Exacto. Okay. Exacto. Okay. okay. Thank you, teacher. You're welcome. Okay. Así que todavía los que no han finalizado, mañana tienen oportunidad de hacer consultas, preguntar, vamos a hacer un repaso de cualquier modo y para ya estar listo para ver que todo estamos bien para el jueves. Okay. All right, guys. Have a good night. Okay. Thank, thank, you. thank you. Thank you so much for teacher. Thank, thank you, guys. Good night. Bye bye. Bye bye. 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 bye.